Dzień dobry Państwu, Tomasz Walczyk, Slow Travel Polska. Dzisiaj witam nietypowo spoza Krakowa, z innego zakątka Polski. Myślę, że każdy z Państwa, który płaci gotówką, na pewno dostrzegł na banknocie 20-złotowym wizerunek kościoła, który znajduje się za moimi plecami. Znajdujemy się w tej chwili w Cieszynie, na Zgórzu Zamkowym i nasza dzisiejsza wycieczka będzie po stolicy dawnego księstwa cieszyńskiego. Serdecznie zapraszam. Rotunda świętego Mikołaja i Wacława jest nie tylko najcenniejszym zabytkiem Cieszyna, ale też jedyną romańską rotundą na terenie Polski z zachowanym sklepieniem nawy. Świątynia powstała prawdopodobnie w XII wieku jako pierwsza kamienna budowla na wzgórzu zamkowym. Służyła jako kaplica zamkowa i kościół dla mieszkańców grodu. Jej mury mają metr grubości. Pomimo licznych pożarów i przebudowy w stylu klasycystycznym w XIX wieku, po II wojnie światowej udało się przywrócić oryginalny wygląd. W rotundzie poza nabożeństwami organizowane są też koncerty. Z niegdyś potężnego zamku książąt cieszyńskich pozostały niestety nieliczne relikty. Część być może więcej kryje ziemia, ale do tego byłyby potrzebne badania archeologiczne. Najbardziej widocznym symbolicznym elementem z dawnego zamku jest tak zwana wieża Piastów, nosząca oczywiście nazwę pierwszej dynastii książąt cieszyńskich. Wieża wysoka na 30 metrów była onegdaj jedną z czterech. Niestety zachowała się tylko ta jedna. Zamek uległ poważnym zniszczeniom w czasie wojny 30-letniej i nowi książęta cieszyńscy zdecydowali się przenieść swoją siedzibę do nowego zamku, nowej rezydencji położonej u stóp Zgórza Zamkowego. Stamtąd rządzili książęta z dynastii Habsburgów, a także Wettinów. Tu taka ciekawostka, warto o tym pamiętać, że księciem cieszyńskim na przełomie XVIII-XIX wieku był Albert Wettin, syn króla Polski Augusta III i założyciel słynnej galerii sztuki w Wiedniu Albertiny. Z Cieszynem jest związanych również wiele innych znanych na cały świat zdarzeń, historii. Chciałbym tu jeszcze tylko napomknąć o słynnych broni palnej wykonywanej w Cieszynie, tzw. Cieszynkach, które zdobią wiele kolekcji europejskich, w tym Zamek Królewski na Wawelu. Tradycja, która po dziś dzień jest kultywowana, a Cieszynki po dziś dzień cieszą się wielkim wzięciem wśród kolekcjonerów. Obecnie teren zamkowy jest przekształcony w malowniczy park, z którego rozpościera się przepiękna panorama na rzekę Olzę, na oba miasta, na polski i czeski Cieszyn, a także przy dobrej pogodzie również na Karpaty i słynną Bramę Morawską. Jedną z najważniejszych, a zarazem najbardziej malowniczych ulic Cieszyna jest ulica Głęboka, która z rynku prowadzi w stronę zamku. Obecnie trwają prace remontowe na wierzchni i by docenić im urodę, trzeba podziwiać górne kondygnacje domów. W jednej z kamienic mieszczący obecnie oddział PTTK znajdował się jeden z najstarszych zakładów fotograficznych w mieście należący do Heinricha Jandaurka. To miejsce wydaje się idealne, by odbyć krótką podróż w czasie poprzez zdjęcia mieszkańców i miasta wykonane w tym i innych zakładach fotograficznych na przełomie XIX i XX wieku.
Polsce nie istnieje miasto średni, o korzeniach średniowiecznych bez swojego rynku, ale Cieszyn wyróżnia się tym, że tych rynków miał więcej. Pierwszy, najstarszy nie istnieje, ponieważ e, na jego terenie został, zostały zbudowane koszary austriackie, a następnie na początku XX wieku teatr miejski. E, jest tak zwany Stary Targ, który po dziś dzień spełnia funkcje handlowe i wreszcie najważniejszy główny rynek e, z budynkiem Ratuszu. Nazywa się po prostu rynek, nie ma tak jak w Krakowie określenia rynek główny, po prostu rynek z ratuszem, który został ukończony w XIX wieku, ale jego korzenie sięgają średniowiecza, kiedy postanowiono zastąpić dawny drewniany ratusz, który znajdował się właśnie tu na środku rynku nową konstrukcją. Być może na początku też drewnianą, ale bardzo szybko zastąpiona konstrukcją e, murowaną. Niektóre kamienice rynku cieszyńskiego zachowały swój dawny styl z podcieniami, ale XIX wiek w Cieszynie to fascynacja Wiedniem i co za tym idzie przebudowa domów w stylu wiedeńskim. Kamienice stały się bardziej okazałe, miały więcej pięter, a symbolem tego zachwytu Wiedniem jest niewątpliwie hotel pod brunatnym jeleniem. Hotel o niezwykle ciekawej historii. Myślę, że gdyby ściany mogły mówić, na pewno by nam opowiedziały niejedną bardzo ciekawą historię. My musimy się jedynie opierać na bardziej skąpych opowieściach i zapiskach kronikarzy. Cieszyn na przełomie XIX-XX wieku był w pełnej fazie rozkwitu. Powstał wspaniały teatr, który obecnie nosi imię Adama Mickiewicza. Został również uruchomiony tramwaj elektryczny. Tramwaj już nie ma, ale naprzeciwko wejścia do teatru znajduje się kawiarnia tramwaj. Niestety tramwaj kafe. Nie możemy w tej chwili napić się w jej malowniczym wnętrzu, ale możemy wziąć kubek kawy i sobie spokojnie usiąść na leżaku przed teatrem i na chwileczkę sobie odpocząć w trakcie zwiedzania Cieszyna. Miasta o długiej historii mają liczne legendy, często o swoim założeniu. Cieszyn nie jest wyjątkiem. Symbolem historii legendy Cieszyna jest studnia trzech braci. Według legendy w roku 810 trzej synowie króla polskiego Leszka III po długiej rozłące spotkali się tutaj i tak bardzo cieszyli się z tego spotkania, że założyli tutaj miasto Cieszyn. I stąd mamy też właśnie studnię trzech braci. Cieszyn był nazywany Małym Wiedniem przez własnych mieszkańców, względu na to, że architektura była inspirowana Wiedniem. Ale Cieszyn ma też swoją małą Wenecję, oczywiście o wiele skromniejszą od prawdziwej, dlatego też jest nazywana Małą. E, więc mamy kanał, wzdłuż którego w XVI wieku osiedli się wszyscy rzemieślnicy, którzy potrzebowali dostępu do wody. E, kowale, m, tkacze, farbiarze, kuśnierze, garbarze właśnie tutaj mieli swoje domy i korzystali z energii wody. Tutaj oczywiście też znajdowały się młyny wodne, a w późniejszym czasie stanęła nieco dalej łaźnia cesarska. Nasza wizyta w Cieszynie powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że zaciekawiło Państwo to miejsce i że przyjedziecie tutaj cieszyć się Cieszynem i chętnie zapraszamy do zwiedzania razem z nami.